Bir hobi programıyla, kısmet çalışkanlığa hobi programıyla karşınızda gene evlerinize misafirim. Bugün bir e, kutu boyaması yapalım istiyorum. Üzerine van sıfır, tek fırsa darbesi dediğimiz bir teknik uygulamak istiyorum. Birlikte yapacağız. Geçen e, haftadan da bazı uygulamalarımız, hatırlatmalarımız vardı biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Önce tamamen ahşapımızı zımparalıyoruz. Ben vakitten kazanmak için zımparaladım. Ondan sonra da tozunu tamamen alıyoruz, arındırıyoruz. Boyamıza fazla kütürler gelmesin diye. Ve içinden boyamaya başlıyoruz. İçine mor çalışacağım, dışını siyah çalışacağım ve morla fırça darbeleri atacağım. Aşamaları birlikte göreceğiz. Evet, biraz renkle gitmemek istiyorum. Bizim beş tane ana rengimiz var. Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, ve mavi. Bu ana renkleri hiçbir karışımla elde edemiyor. Ama bu ana renklerden bir sürü renk oluşturabiliyor. Bunlara da ara renkler diyoruz. Mesela ben bugün beş tane rengim var. Ne yapacağım? Kırmızı ve mavi ile karışım yaparak mor elde edeceğim. Ben bunu açmak istersen beyaz kullanacağım. Daha koyu olsun istiyorsan siyah kullanacağım. Bunları birlikte oluşturacağız. Sekiz ay boyunca. Yeter ki bizimle kalın. Evet. Mutlaka çalkalamamız gerekiyor boyalarımızı biliyorsunuz. Çok güzel pigmenti ve sıvısının karışması lazım. İstediğim kadar pembeye kaçıp istediğim kadar maviye doyurabilirim rengini. Mavi ağırlıklı olsun istiyorsam çok mavi koyacağım. Eğer biraz daha bordo ağırlıklı olsun istiyorsam pembeyi daha fazla kullanacağım. Kırmızıyı daha doğrusu. Fakat ben bugün biraz fuşya kırmızısı olarak çalışmak istiyorum. Önce bir deneme yapalım. Ama ben bugün eldivenlerimi kullanmak istiyorum. Hava sıcak malum. Alanyamızın yazı bitmedi daha. Evet, eldivenleri kullanıyoruz. Size çirkin görünmemek için. Yoksa çok çabuk yıkayarak arındırabiliyoruz. Su bazlı olduğu için boyalarımız. Şöyle bir kurçayla çok kaliteli olmayan sert bir fırçayla önce karışımımı oluşturuyorum. Bakın hemen eflatın oluşturdum. Bu rengim de güzel aslında. Daha koyulaştırmaya da gerek yok ama istersen biraz siyahla koyulabilirim rengine. karıştırıyorum. Renkleri görmemem lazım içinde. Evet. İstediğim 
Dediğim gibi kolilaştırmak istiyorsak siyah, açmak istiyorsak eflatın lila, leyla olsun istiyorsak ne yapıyoruz? Beyaz renkle açıyoruz. Tamamen karıştığından emin olmak zorundayız. Ve mutlaka sulandırıyoruz boyalarımızı. Özellikle de İlk kat boyayı yarı yarıya sulandırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ikinci katta üçte bir oranında sulandırma yapıyoruz. Evet. Ben memnunum görüntüden. Şurada kalmış. Kırçam da kalanı da kısırayım, ziyan olmasın. İpek fırça kullanıyorum iz kalmaması için. İyice doyuruyorum fırçaya. Fazlasını alıp tekrar. Evet arkadaşlar, bakın diplere darbeler yaparak kutunun içine boyamı zarif hareketlerle çok aşırı bastırmadan ihtiyar yapıyorum. Bakın tüm katta bile tamamen örtücülüğünü sağlıyor. Şimdiden boyamaya başlarsanız çok rahat edersiniz. Kurumayı da sağlamış olursunuz dışını boyarken. Bakın içten dışa kenarlarını boyuyorum. Yeni fırçamı iyice yükledikten sonra fazlasını bırakıyorum. Yine içten dışa doğru boyamı yüklüyorum. Ve kapattığından emin oluncaya kadar boyamaya devam ediyorum. Çok güzel bir renk oldu. Siz istediğiniz tonlarda renkler karışım yapabilirsiniz ana renklerle. Evet. Kapağın içini de aynı şekilde köşelere darbeler yaparak çünkü o e, diklere iyice işlemesi gerekiyor bu yanın. Evet arkadaşlar Bütün izleyeceksiniz Keyif alacaksınız Birlikte bir sürü işlere imza atacağız Yaptığımız Benimle birlikte Yaptığımız çalışmaları Yıl sonunda Sergileyeceğiz Televizyondan öğrendiklerimizi bir sergiyle halkımıza sunacağız. Çünkü ben bilgimi paylaşmak istiyorum ama sizler de biraz emek vereceksiniz. Bir sürü objeler çıkaracaksınız çalışmalarınızı. Ben de emeklerimin sonucunu paylaşacağım. Bu arada e, kursumuz da başlayacak. Onu da e, bu arada size duyurmuş olayım. E, geçecektir alttan adresimiz, telefonlarımız. Ulaşırsanız birlikte burada da bir şeyler yaparız. Evet, kurumasını sağlayacağız birazcık. Bekleyelim.
Ondan sonra düş. Yüzeyini boyayalım birlikte. Evet. Bir kat boyattık. Boyamızı attık. Kuruttuk. Kuruduktan sonra ikinci katımızı biraz daha sulandırdıktan sonra hafif daha sulu yapıyoruz. İstediğim gibi bir sulandırma yaptıktan sonra geliyorum tekrar boyumuzu sürmeye devam ediyoruz. Bu şey üzerimiz görünüyor farkındaysanız ve tabağımın kenarında bir rulo görüyorsunuz. Onu da göstermek istiyorum. Mutlaka boyayı yaparken bu sünger rulo'yu kullanmanızı istiyorum. Tamamen fırça izini yok eden bir e, alet diyelim buna. Şu şekilde bakın geliyorum. Tamamen fırça izimiz gibi yüzeyimiz Kırıksız bir hal alıyor. Yakından görelim isterseniz. Evet. Sonra bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Rulomuzu güzelce doyurduktan sonra hiç fırça sürmeden ikinci kat olarak aynen bu şekilde kenarlara geldiğimizde çeviriyoruz. Şuradaki demiri çizmesin diye. Bakın bu da sürüsü doldu. Hemen kenarlarını biraz bir tak geçiyorum. Ve yeterli diyorum. Kurutun. Kapatıyorum. Çevirdikten sonra siyaha boyayacağımı söylemiştim. Siyah boyamla çalışmama devam ediyorum. Daha sonra bunu e, fırça berbelerinde kullanacağım. Tabağımı değiştireyim. Siyah boyamı alayım. Hemen çalkalıyorum. Çok güzel pigment ve sırıltının karışmasını sağlıyorum. Biraz daha fazla boya ihtiyacım var. mavi dokunsun istiyorum. Çünkü içini açtığımızda şu mavi mor ama mavileri daha hissedebiliyoruz. Bak bir şey ne yapıyorum? Buradaki sudan az bir şey alıyorum. Fazla değil. Hem sulandırmış oluyorum hem içine rengimden de hafif dokunmuş oluyorum. Evet. Bakın. Kenarlara çok fazla yoğun kenar fırçam vermiyorum. Akmaması için. Ortadan. Sonra kenarlara doğru çekiyorum. Fazla boya almadan. Katımda fırça izlerim olacaktır. Genel rulo kullanacağım için sorun teşkil etmez.
इन्हें बोलना सोचे बोलना इसके अंदर एक चीज है सुरेल उसमें ve boyanın fazlasını ne yapıyorum? Kenarlarda bitirmeye çalışıyorum. Evet. Siyah da çok güzel aslında. Harika bir örtücüye sahip boya. İnanın firma ayırmıyorum ama çok güzel firmalarımız boyalar çıkardılar. Dekoratif değiştirmek istediğimiz her türlü objeyi gönül rahatlığıyla özellikle de mutlak tartışmak istediğimiz boyalarla rahatlıkla boyayabiliriz. Hemen elime alıyorum. Kenarlarını da geçiyorum. Hem üstünün kurumasını sağlıyorum, vakit kazanıyorum, hem de yanları da kapatmış oluyorum. Evet, bugün çok sıcak, acayip sıcak. Size biraz sonra sıcak suyla nasıl turşu yapılır, onun tarifini vereceğim. Kendim yaptım mı? Hayır. Fakat bir arkadaşımdan öğrendim. Hemen dedim izleyenlerimle bunu paylaşmak zorundayım. Ee, hemen de deneyeceğim zaten. Mutlaka ki güzeldir. Çünkü arkadaşım yapmış, çok beğenmiş. Sizlerle paylaşacağım. Belki bilenleriniz vardır ama kaynağı su ilk defa turşuda kullanıldığını bilmiyordum. Daha sonra... Kameraman arkadaşım Atilla Bey'in, Atilla Bey'in ekmeğini paylaşacağım sizinle. Nasıl maya yapılıyor? Nasıl ekmek yapılıyor? O da çok değişik bir tarif. Belki de birlikte onunla yapar, paylaşırız, çekeriz. Bir önür gördüğünüzü sağlarız. Sizin de değişik fikirleriniz, değişik tarifleriniz varsa lütfen Facebook ve Instagram adresimizi vereceğiz. Oradan bize yazın. Sorularınızı da, eleştirilerinizi de, örgülerinizi de bekliyoruz. Biz bir bütünüz. Alan yalıyız. Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Değil mi? Evet. Bu arada çoğu gitti, azı kaldı. Baya baya tamamlamaya çalıştım. Sıvı yağlı da bir şey yapılıyormuş. Helma komşum getirdi bugün. Müthiş bir şey. Ama tabii ki tereyağı ile yapılan tada eğer alıştım. Daha da bağlanır. Yadırgayabilirsiniz ama ben çok beğendim. Onu da paylaşayım sizinle. Boyalarımız gitsin. Yemek tariflerine geçelim. Acıttım mı acaba? Evet. Aslında ben önce objelerin tersini boyayarak devam ediyorum ama bugün böyle yüzeyden başladım. Arkasını da artık bir kat bile boyasanız yetiyor. Ama mutlaka boyayın. Benim e, kursiyerlerim, hocam, acaba arkayı kim görecek, boyamasak olmaz mı? Hem boya gidiyor, işte hem zamanımızdan e, tasarruf etmiş oluruz diyorlar. Ama olmaz. Mutlaka tersini bir kat bile olsa boyamamız lazım arkadaşlar. Her yere bir bütün olmalı. Evet, hemen köşeyi şöyle bir bakıyorum. Kurutum 
bakalım. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi sırada ne var? Böyle ama. İkinci taktada biliyorsunuz üçte bir oranında kullandırma yapmam gerektiğini söylemiştim. Çok güzel boyalarımız gerçekten harika çok keyif alıyorum boyarken. O kadar güzel örtücülüğü olan boyalar ki iyice profesyonel olduk bu üretimde. Evet gene şöyle bir geçiyorum. Bakın gelişi güzel. Hemen ne yapıyorum? Rulomu alıyorum eline. Önce şöyle göstereyim isterseniz. Bakın bu seyirlerini görüyorsunuz. Bir de rulomla geçtikten sonra görmenizi istiyorum. Farkı. Evet. Mutlaka görünüyordur. Rulom harika bir ee, yardımcı. Çok seviyorum ben. Mutlaka kullanırım. Büyük zeminlerde özellikle harika oluyor. Ne yapalım? Hiç fırçaya dokunmayalım. Rulomu doyurup devam edelim. Açıyorum. Çok büyük kolaylık tavsiye ederim. Benim öğrencilerim bilirler. Rulo kullanmanın keyfini yaşadıkları için çok büyük kolaylık. Sonra ne yapıyoruz bakın. Buraya eğer ben fırçayla girmiş olsaydım mutlaka içerideki rengi karışacaktı, akacaktı belki. Hemen Rulo'yla bakın. Gayet güzel kapatıyor. Evet. rahatlıkla uyuyabiliyorum. Tavsiye ederim kutularınızın içine mutlaka ayrı bir renkle koyayım. O kadar boş oluyor. O kadar modern bir görüntü oluşturuyor. Ben bunda eğer siyah çalışacaksam veya bordo, kahverengi, koyu yeşil çalışacaksam mutlaka içini altın rengi boyuyorum. Kenarlarını da parmak yağdırma geçiyorum. Çok şık oluyor. Bu da bir hipnot olsun size. Çok yoğun boya almamaya gayret ediyorum saçmaması için. Biraz daha boya eklenen bir şey. Sulandırmayı asla ihmal etmiyoruz. Aksi takdirde kullanırken boyamız tabağıma yapar. Çok güzel yediriyorum. Hemen alıp boyamıyorum farkındaysanız. Çok güzel yedirmek zorundayım. Evet. 
Aktardım. Daha büyük bir teşkil edecekti. Onun için böyle çalışmakta yarar var. Evet, ben bir çözdükten sonra kurumasını bekleyeceğim ve sonra görüşeceğim. Evet, son makinesiyle kurumayı daha çabuklaştırabiliyoruz. Evet, yine elimizde durumuz. Ön yüzeyi, yanları güzelce son makinesiyle kuruttum. Şimdi kalan boyamı alıyorum güzelce rolama iyice yediriyorum ve sadece altı kaldı kutunun ne yapıyorum bakın hiç kutu sürmedim bu şekilde koyuyorum bakın ne güzel örtücülüğe sahip oldu çok fazla sürmenize de gerek yok Sadece öyle de çalışabiliriz ama boyamızı güzel izlememiz gerekiyor. Ne çok fazla ne çok az. Büyük yüzeyleri böyle ortadan kenara doğru şu şekilde boyarsanız eğer rolyonunuzda veya kurşunuzda fazla boya varsa da kenarlardan atma tehlikesini önlemiş oluruz. Evet. Çok düzgün bir yüzey elde ettik. Bakın eline boyamıştım. Şimdi boyuna geçiyorum. Kutumuz bitti. Burayı da sonra kurutacağım. Hemen alayım hatta. Sayını. Kenarlara tekrar geçeyim. Gözden kaçmış olabilir. Çirkin durur. Ufacık bir parlamada yaptım istemiyorum. Daha sonra farklı bir şey daha yapacağım. Onu da göreceksiniz. Evet. Ben hemen kalkıp tönümü alıyorum. Çabuklaştırmak için. görüntü yaptım ama şart ne yapalım hem kirli hem görüntülü ama sonuç mükemmel evet arkadaşlar bu küçük daha kendi kendine çeksin istiyoruz ben kuruttum bakın gene gördünüz mü içten görüntüye bakın ben çok seviyorum bu görüntüyü her tarafı simsiyah sevmiyorum Ha, onları da yapacağız. Olmayacak değil. Hatta içlerini e, kadife ile şarkı ile parlak satenle kaplayacağız bazı sandıklarında. Şimdilik böyle. Fırça derdeleriyle çok güzelleştireceğiz. Umuyorum ki çok beğeneceksiniz fırça derdelerini. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler de benimle birlikte yapmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Kutumuz çok güzel kurudu. Her tarafı. 
çok güzel oldu. Ben önce kendi yaptığım eserleri kendim bir beğenirim. Ondan sonra sizin beğeninizi sunarım. Ama güzel oldu değil mi? Şu görüntü daha hoş. Şimdi ben buna tek kuşça darbesi dediğimiz one stop diyoruz. One stop kuşça var ya. Yani kesin. Evet. O da nasıl anlaşılıyor? Zaten istediğinizde e, hobi mağazaları yönlendirecekler. Fakat şöyle çektiğiniz zaman kısımlanması gerekiyor olacak. Bu fırçayla o şeyin üzerine güzel bir çiçek deseni yapmak istiyorum. Aslında yeşil yapraklar koyacağım. Fakat hepsini mavi yapmak istedim. Bugün mavi günüm galiba. Mavi ağırlıklıyım. Mor istedim ama daha maviye dönüştürdüm farkındaysanız. Mor oluşturdum. Ben mor diyorum ama mavi olsun. Bugün mavi günümüz olsun. Mavi ağırlıklı çünkü. Evet gene aynı içerideki tondan mavi tonumu koydum. Beyaz koydum. Ve daha sürüşüm rahatlasın diye e, kuruması biraz daha yedişsin diye Glazing Medium dediğimiz bir ürünümüz daha var bu boya firmalarımızın bize sunduğu kolaylıktan onu da çok güzel çalkalıyorum kabıma birazcık boşaltıyorum daha sıvıdır zeytinyağı gibi onu da buraya aldıktan sonra bir fırçamla önce koyuyorum yine ince köşesini doyuruyorum görebiliyorsunuz oluyorum sonra çeviriyorum diğer köşeye beyaz alıyorum ve glazing medium'uma şöyle dik olarak ince doyuruyorum Sonra bir yerde şöyle dikken hareketi yapıyorum ve başlıyorum. Güzel bir tekniktir. Çok fazla çalışarak deneyim sahibi olacağız. Birkaç modelini, birkaç tekniğin aşamasını sizinle daha sonraki programlarda oluşturacağız, çalışacağız. hemen bir gonca oluşturdum.
Sub zu nehmen, man ist schon Ah, 
ce își mă duc niște păcat ca în altul de turșă care te gândește în mea și ce nu s-a altul de la sălătăvăt este vardă și se și tatăl să și eu tot de tatăl să și eu șeca evet ne yapıyoruz? Sarıcağı unutmuyoruz tabi ki soruşuda. Can kavanoz, metal kapak şart. Ve kaynardı. Önce salı salıklarımızı yıkadıktan sonra hafif başlarını alıyoruz. Çok derin bir. Güzelce kavanozumuza yerleştiriyoruz. Ee, Sarıcakların dişlerini yaraya bölüyoruz. İçine atıyoruz. Başka bir kapta sirke, tuz ve şekere iyice karıştırıyoruz, boşaltıyoruz ve tamamını kaynar suyla dolduruyoruz. Kapağını kapatıp ters çeviriyoruz. Bir saat bekletiyoruz. Bir saat sonra normal çevirip bir hafta sonra yemek üzere karanlık bir dolap içinde bekletiyoruz. Afiyet olsun. Deneyin lütfen bana daha haber verin. Daha yapmadım ama komşum çok mutlu. Afiyet olsun. Kısmet çalışan bir programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.